，中国现代四大神秘考古发现一，头骨不翼而飞。北京周口店遗址发现发掘纪实，我有一种预感，我们祖先的遗骸就躺在这里。现在唯一的问题就是去找到它。你不必焦急，如果有必要的话，你就把这个洞穴一直挖空为止。安特生，黄土的女儿。龙骨，顾名思义，就是指龙的骨骼。在中国，龙的传说起源很早，最早可追溯到新石器时代。其最初的形体与蛇及其相似，二者之间应该有一定的渊源。后来，龙被一步步神化，以致成为中国古代封建帝王的象征。那么，龙究竟是什么样子的呢？古代史书中常有龙献于某地的记载，《宋人罗苑传》而雅意，记述龙角四鹿，头四驼，眼四兔，像四蛇，腹四神。长四虎，而四牛。一九三四年八月八日，辽宁营口发现了一具与传说中的龙脊相似的尸体，并且此前有附近居民见过、接触过其活体。当时的伪营口第六警察署将其古运至西海关码头附近空地陈列数日，参观的人络绎不绝。当时的《圣经时报》还派人采访，称之为龙、天祥龙、银川坠龙、巨龙等，同时还配以照片。图文并茂，轰动一时。营口市志第一卷中记述：一九三四年八月八日午后，辽河北岸东小街一农民在附近苇塘发现一巨型动物白骨，长约十米，头部左右各有一角，长约一米余，脊骨共二十九节。但实际上，人们在各种各样的古代遗物中看到的龙的形象并不相同。真正的龙不只是我们，恐怕连好龙的叶公也没有亲眼见过。既然龙是虚构的，那龙骨又从何而来呢？约公元前五世纪成书的《山海经》中就有关于龙骨的记载。十一世纪，宋人苏颂的《途经本草》中才明确指出，龙骨并不是龙蜕，而是龙死后的遗体的骨、脚、齿等坚硬的部分。唐人颜真卿、宋人沈括在各自著作中分别提及了龙骨与化石的关系，认为龙骨并非龙的骨头。而是一种未知的古代生物化石。近代之前，中国人一直把龙骨作为一味中药使用。愚昧的村民偶尔从土中掘到后，将其全部砸碎，再卖给药材铺牟利。无数珍贵的古生物化石就这样被沿为粉末，倒入病者口中，进入病者的肠腹，最后重新回归泥土。这对古生物学和考古学真是一个莫大的讽刺。二十世纪初，一位德国医生来到中国北京行医。他叫哈贝尔，他虽然对古脊椎动物学并无研究，但是北京中药铺里的龙骨还是引起了他的兴趣。他知道这些是古生物化石，而且有着重要的学术意义，于是陆陆续续买了许多。后来义和团来了，八国联军来了，北京城里一片混乱。哈贝尔医生无事可做，就收拾行李回国了。他的行李中就有一箱龙骨。回到德国后。他把龙骨送给了德国著名古脊椎动物学家施洛塞尔教授。这位教授仔细研究后，竟从中找到一颗远古人类的牙齿。这个发现太重大了，他无疑为古人类的最早出现提供了新的证据。为了慎重起见，施洛塞尔教授最终说他是类人猿的牙齿化石。龙骨被认识，特别是类人猿的牙齿被发现之后，一些国外古生物学家思考之余。开始注意寻找北京龙骨的出土地。一九一四年，瑞典地质学家、考古学家安特生受中国政府聘请，来华担任矿政顾问，协助开展煤田及其他矿产的调查工作。但他热衷于调查古代文化遗址，发现史前动物及人类遗迹，更是念念不忘北京发现的龙骨。他始终相信施洛塞尔教授的鉴定，甚至弄清龙骨产地的重要性。他给在华的外国人写信。要求提供龙骨出土线索，他甚至招募了一批技工，授以简单的化石知识之后，让他们吩咐河南、甘肃、山西等地寻找化石。他通过这种方法得到了大量的化石，并把化石通通运往瑞典，交给维曼教授研究。一次偶然的机会，安特生巧遇了化学家格雷戈吉布。这位化学家拿出了一些龙骨碎片给他看，并告诉他，这是从北京西南的一个小山村附近的山上采集的。那座小山叫鸡骨山，那个小山村就叫周口店。二七年四月十六日，周口店发掘工作正式开始。周口店北京人遗址在龙骨山上
在安特生的记录里被称为第五十三地点。李杰和布林进行发掘时改称第一号洞。后来的日记和杨忠健在一九二九年发表的报告里称它为周口店第一地点，这个名称沿用至今。挖掘工作共进行了六个月，收获颇丰，不仅采集到各种远古动物化石五百余箱。而且又找到一颗完美无缺的人牙化石，在一次证明师丹斯基所发现牙齿化石的可靠性。贾兰坡、黄卫文合著的《周口店发掘记》中摘录了一封布达生写给在瑞典的安特生的一封信。我们终于得到了一颗漂亮的人牙。1929年12月2日下午4时，当时正值寒冬，太阳就要落山了。凛冽的北风让工地上的人们感受到一阵阵的寒意，但人们丝毫不以为苦。仍旧在空隙中紧张地工作着。由于空隙中出土化石很多，裴文忠也下来同技工一同工作。一位技工忽然小声说：“这里有一个圆圆的东西。”裴文忠赶忙过去，小心翼翼地进行泥土剔除，直至这个圆圆的东西大部分显露。他大喊起来：“人头，人头！”人们纷纷围拢过来，内心里再也抑制不住喜悦。1934年，布达生因心脏病发作不幸去世。他的工作由德国人类学家魏敦瑞接替。一九三五年，裴文忠离开了周口店，赴法国留学，而卞美年也打算到加里曼丹去寻找古人类化石。卞美年毕业于燕京大学，对地质学和生物学都有研究。他一九三一年参加工作队，和他同来的则是另一位北京人，发现史上的著名人物贾兰坡。九三六年十月二十二日。在距裴文中1929年发现第一个完整头盖骨的地点之南约十米、高约六米处，发现了一个女性的下颌骨，保存相当完整，过去从来没有发现过，引起了许多中外学者的关注。十一月十五日是一个星期日，纷纷扬扬的雪直至九时左右才逐渐停止。负责发掘近北侧洞壁处堆积的技工张海泉，在一块比较松软的沙土中掘到一小块骨骼化石。正要随手放到面前收集化石的小金条筐里，贾兰坡恰巧看到了，立即要他停手，抢上去拿过骨片细细端详。没错，正是一块属于人的头骨上的顶骨化石。现场一片欢腾，贾兰坡挑选了三位经验丰富的技工和他一起清理，又陆续发现了枕骨、眉骨、耳骨等大量碎片，确定是一个头骨化石无疑。也许冥冥中注定这一天要成为狂欢的日子。下午，竟在同一地点又发现了一个远古北京人的头骨化石。这时天色已晚，头骨只能在潮湿阴暗的洞中熬过北方寒冬的凄凉一夜了。凛冽的寒风却没有冷却人们的热情。这天夜里，贾兰坡和几位技工对先发现的头骨进行修复。当完整的头骨化石呈现在人们面前时，人们欢呼雀跃，紧紧拥抱在一起。毕竟，等待已经很漫长，很漫长了。贾兰坡连夜打电话通知北京。当魏敦瑞第二天清晨得知这个好消息后，用魏夫人的话说：“清晨，当他听到贾打电话说周口店发现了北京人的头盖骨，马上精神就紧张起来。先是找不到裤子，找到之后又穿反了，喜悦之情溢于言表。”魏敦瑞和卞美年飞快赶往周口店。贾兰坡从文件柜中取出头盖骨化石，递给魏敦瑞，魏双手接了过去，但两手不住发抖。又不得不放在桌上，口中连喊：“哈，好极，好极！”第二个头盖骨取出后，经修复，由贾兰坡携带返回北京，交给魏敦瑞。魏敦瑞这时正筹划召开记者招待会，向全世界报道这一次的重大发现。贾兰坡这位功绩卓著的发现者没有居功自傲，在会议召开之前又匆匆返回了周口店。就在会后的第三天，贾兰坡又在周口店发现了第三个头骨化石。而且这个头盖骨保存相当好，没有破碎，很快就修理完毕，并连夜由甲送回北京。不久以后，一九三六年的发掘工作结束了。这一年的发掘获得了丰收，虽然达不到一九二九年发现第一个头盖骨化石的轰动，但出土头盖骨的数量和质量均超过前者。贾兰坡终于用他的认真态度和忍受孤独的能力，奠定了他在古老的北京人化石发现史上的地位。一九三七年七月七日，日本发动了全面侵华战争，战火很快波及到周口店地区。七月九日，发掘工作被迫停止。孰料想，这一停就是十二年。
，直到1949年新中国成立后，周口店的发掘工作始告恢复。北京沦陷后，周口店也丧于敌手，不但发掘工作无法进行，研究工作亦无法开展。当时周口店遗址所出土化石，包括北京人头骨化石，存放在北京协和医学院。由于美国当时还是中立国，协和医学院可算安全之所。一九四一年，日美关系逐渐紧张起来。在这种情况下，存放在美国人开设的北京协和医学院里的远古北京猿人化石就失去了安全保障。为了保证这些珍贵的文物不受损坏，中国地质调查所所长翁文浩协同北京协和医学院行政委员会负责人胡恒的商谈妥善的办法。当时可供选择的方法有三：一是把化石留在北京，找一个妥善的秘密收藏处；二是运往重庆，当时抗战的大后方，那里战火不会波及；三是送往美国，待战争结束时运回北京。这三种方案由于各有利弊，因此难以做出最后决断。最终认可了第三种方案，但由于与当初发掘时签订协议中人类化石一律不能运出中国这一点相悖。因此迟迟没有执行，直至时局吃紧，在魏敦瑞走后的两三个月，裴文忠告诉魏敦瑞的助手胡承志说：“北京猿人化石准备全部装箱运走。”胡承志应承之后，问何时装箱，裴说：“等消息吧。”结果又过了两三个月，西世白，魏敦瑞的女秘书，又告诉胡承志，标本要尽快装箱运走。胡去请示新生代研究室主任裴文忠，裴让他立即装箱。然后移交给北京协和医学院总务长博文，由他送到美国驻华使馆，然后启程运往美国。胡承志立即着手找了个助手，开始把北京猿人化石装箱。据胡后来的回忆，装箱很是仔细，化石均经多层包裹，以防颠簸损坏。在化石盛装盒的外面，则注明化石名称及所属部位。所有的化石，包括珍贵的五个头骨，共装了一大一小两个木箱。装好封闭后。接着被送往博文的办公室，装箱时详细的开列了清单。贾兰坡手上保留着一份副本。一九五一年第三期《文物参考资料》上刊发了贾兰坡的一篇文章，这些几乎是抗战前周口店发掘所得的全部精华，其中包括裴文中、贾兰坡首先发现费尽心血的五个北京猿人头骨化石和山顶洞人的全部资料，而且仅北京猿人下颌骨就有十三件之多。这两只木箱在十一月底被送到美国大使馆，准备由美国海军陆战队将它们携至纽约美国自然历史博物馆，交给在那里工作的魏敦瑞暂时寄存，等待战争结束时再还给中国。就在火车起运后的第三天，日本舰队偷袭美国军港珍珠港，太平洋战争爆发，美国对日宣战，日军迅速占领了美国在华设立的各种机构，协和医学院也未能幸免。连那列载有远古北京猿人化石的列车，也在秦皇岛被日军截获。北京猿人化石在战乱中悄悄出事不久，竟然又在硝烟弥漫的年代里神秘的失踪了。北京猿人化石失踪的消息传出以后，不仅国人震惊，世人瞩目，而且其珍贵价值也令许多人垂涎。在这种背景下，许多国家竞相搜寻，有关北京猿人化石的消息和传言也时时见诸报端。但大多荒诞不经，反而增添了北京猿人化石的神秘，使北京猿人化石的下落变得更加扑朔迷离。在进行搜寻的国家中，日本是运载专列的截获者。得到有关北京猿人化石的消息后，最早进行了查找。日军占领协和医学院后，当初只重视在军医工作上的价值，后来才认识到北京猿人化石的重要性。参与查找的既有学者、有军人，还有特务。结果是，据说北京猿人化石在天津找到了。日本人找到过去新生代研究室的女秘书西市白去天津辨认，但西市白刚下火车就被告知消息有误，找到的东西与北京猿人化石无关。从此，日本人闭口不提北京猿人化石的下落，搜寻工作也终止了。日本人的找寻就这样不了了之。此后，对远古北京猿人化石的寻找工作始终没有停止。世界各国报刊经常有关于何地发现失踪的北京猿人的报道，这些虽引起关切北京猿人化石下落的人们的注意，但是传言一一被否定，北京猿人化石仍然下落不明，直至今日，这仍旧是一个永久的遗憾和未解之谜。
。OK， 中国四大神秘考古发现系列的北京周口店遗址发现发掘纪实就介绍到这里。你有什么想继续了解的，可以在下方留言或者私信告诉我们。大吕将继续在人类未解之谜陪你掘开历史现场，展示神秘文化的细节与幕后揭秘世界的吊诡之处。